সার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইউটিউব চ্যানেল সার্ক ই এডুকেশনের পক্ষ থেকে সহকারী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাইদুল আরফিন রিয়াদ সার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সহকারী শিক্ষক এখন আমি তোমাদের বিজিএস বই থেকে অধ্যায় পাঁচ আলোচনা করব এটা তৃতীয় শ্রেণীর বিজিএস বই থেকে অধ্যায় পাঁচ আলোচনা করব এই এই পাঠের নাম বাই ওদের নাম হচ্ছে মানুষের গুণ মানুষের গুণ তাহলে এই পাঠটা আমরা প্রথমে একটু পড়ার চেষ্টা করব এবং এই পাঠ পড়ে এই পাঠের আলোকে এখানে চারটে প্রশ্ন লিখে রাখছি এই উত্তরগুলো কিভাবে তোমরা লিখবে এটা আমি বলে দিব এখন এই পাঠটা আমরা আগে পড়ব বা পাঠে কী লেখা আছে এটা পাঠ থেকে আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব এই পাঠের নাম হচ্ছে গিয়ে মানুষের গুণ এক ভালো মানুষের গুণ আমরা পৃথিবীতে সবাই মানুষ মানুষদেরকে আবার দুই ভাগে বাক করা যায় তার গুণের দিক দিয়ে ভালো মানুষ খারাপ মানুষ ভালো মানুষ কাদের বলে যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ভালো মানুষ যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকে বলা হয় খারাপ মানুষ আর আমাদের এই সমাজে ভালো মানুষের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি আর খারাপ মানুষের কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু আমাদের এই সমাজে বর্তমান সমাজে ভালো মানুষের সংখ্যা খুবই কম এবং খারাপ মানুষের সংখ্যা প্রচুর তো আমরা জানতে হবে আসলে কোন কোন খাস করলে আমরা ভালো মানুষ হতে পারব বা কোন কোন গুলাবলি অর্জন করলে আমরা ভালো মানুষ হতে পারব আর কোন কোন খাস করলে সমাজের চোখে পরিবারের চোখে আমরা খারাপ মানুষ হব এবং ভালো মানুষের গুণাবলি আমরা কিভাবে অর্জন করব তাহলে এই পাঠে প্রথমে লেখা আছে প্রত্যেক মানুষের কিছু গুণ থাকে প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে কিছু গুণ থাকে এই গুণগুলোর জন্যই মানুষ আলাদা এখন আমরা এই মানুষগুলোর গুণগুলো সম্পর্কে জানবো একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক আমি একটা গল্প বলবো তোমরা গল্পটা শোনার চেষ্টা করো আজকে রাজুর প্রিয় শিক্ষক জালাল স্যার বিদায়ের অনুষ্ঠান তাই রাজু তার মাকে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছে প্রধান শিক্ষক তার বক্তব্যে বললেন জালাল স্যার একজন সৎ ভালো মানুষ তার মতো মানুষই আমাদের প্রয়োজন এ কথা শোনার পরে রাজু তার মাকে প্রশ্ন করল ভালো মানুষের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন বা ভালো মানুষের কি কি গুণ থাকে মা বললেন ভালো মানুষ সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন যারা ভালো মানুষ তারা সবার সাথে কি করেন ভালো ব্যবহার করেন কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেন না কারো ক্ষতি করেন না সবার উপকার করেন সত্যি কথা বলেন বড়দের সম্মান করেন ছোটো বড়ো সবাইকে ভালোবাসেন নিয়ম মেনে চলেন নিয়মের বাইরে যান না কোনো মানুষকে কথা দিলে তা রাখেন ভালো মানুষকে সবাই পছন্দ করে যেমন তুমি জালাল স্যারকে পছন্দ করো তুমিও যদি এই গুণগুলো অর্জন করো তাহলে তোমাকেও ভালো মানুষ বলবে সবাই এবং তোমাকে সবাই পছন্দ করবে তাহলে এই গল্পের মাধ্যমে আমরা ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারলাম তার মা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ভালো মানুষ হতে হলে কোন কোন গুণাবলী অর্জন করতে হবে তাহলে ভালো মানুষ হতে হলে সবার প্রথমে যে কাজটা করতে হবে মিথ্যা বলা যাবে না অন্যের উপকার করতে হবে কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং সবার উপকার করতে হবে ছোটো বড় সবাইকে ভালোবাসতে হবে এবং সমাজের দেশের সব আইন নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে এবং কোনো মানুষকে যদি কথা দেওয়া হয় তাইলে এই কথা টাকার চেষ্টা করতে হবে ওয়াদা করলে ওয়াদাটা রক্ষা করতে হবে ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না ওয়াদা ভঙ্গ করলে তুমি মানুষের কাছে আর ভালো মানুষ হতে পারবে না ভালো মানুষ হয়ে থাকতে পারবে না তাহলে এই পাঠ থেকে মানুষের গুণ এই পাঠের এক নম্বর ভালো মানুষের গুণ থেকে আমরা এই গুণগুলা জানতে পারলাম যে ভালো মানুষের গুণগুলা কি। তাহলে আমরা সমাজের প্রত্যেক মানুষই ভালো মানুষকে সম্মান করে পছন্দ করে এবং শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে আর খারাপ মানুষকে কেউই পছন্দ করে না এবং সবাই অবহেলা এবং ঋণার চোখে দেখে যারা মিথ্যাবাদী মানুষের ক্ষতি করে কথা দিয়ে কথা রাখে না তাদেরকে সমাজে খারাপ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদেরকে সমাজে খারাপ চোখেই দেখা হয় তাদের সম্মানের কোনো স্থান নাই সমাজেও নাই কোনো জায়গায় তাদের সম্মানের কোনো স্থান নাই এটার আর একটা অংশ আছে যে ভালো মানুষের গুণ এই পাঠের আর একটা অংশ ভালো কাজ করা ভালো কাজ করা আমরা বড়দের সম্মান করব অন্যদের সাহায্য করব আর বড়দেরও উচিত উচিত ছোটোদেরকে স্নেহ করা এবং 
যারা ছোট আছো তোমরা তাদের উচিত বড়দেরকে সম্মান করা এবং সবাইকে সমান চোখে দেখব এখানে আমরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব সমাজে তোমরা যারা ছোট আছো বড় হলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সাম্য হচ্ছে গিয়ে ভেদাভেদ থাকবে না ধনী গরিবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না সবাইকে সমান চোখে দেখব আমরা সর্ব সর্বদা সত্য কথা বলবো সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব ছোট বড় সবাইকে ভালোবাসবো নিয়ম মেনে চলবো এগুলো সব ভালো কাজ এখানে পাশে একটি ছবি ভালো কাজের ছবি এই যখন একটা মানুষের ছবি দেওয়া আছে উনি একজন ভালো মানুষ ওনাকে নিয়ে একটি সত্য ঘটনা আছে এই ঘটনাটা এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে খবরের কাজ কাগজে খবরের কাগজ মানে হচ্ছে পত্রিকাতে আর কি একবার একটি খবর চাপা হয়েছিল একজন মানুষ ছিলেন অনেক গরিব একদিন তিনি রাস্তায় চলতে গিয়ে টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ পান সেই টাকা তিনি নিজে না নিয়ে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে জমা দেন তার এই ভালো কাজের কথা সবাই জানতে পারে সকলে তার প্রশংসা করে এবং অনেকে তাকে পুরস্কৃত করেন তাহলে ওই উনি একজন ভালো মানুষ উনি রাস্তা চলার ক্ষেত্রে ব্যাগ ভর্তি একটা টাকা পান এবং এই টাকাটা উনি নিজে না নিয়ে উনি পুলিশের কাছে জমা দেন এবং পুলিশের মাধ্যমে যার টাকা ছিল ওই মানুষের কাছে পুলিশ পৌঁছাইয়া দেয় এ থেকে বোঝা গেল যে উনি একজন ভালো মানুষ উনি যদি খারাপ মানুষ হতেন তাহলে ওই টাকা তিনি পুলিশের কাছে জমা দিতেন না উনি নিজেই নিয়ে নিতেন ওনা ওনার ওনাকে লুব গ্রাস করতে পারেনি উনি লুবের ঊর্ধ্বে উঠে এই ভালো কাজটি করছেন তা আমাদের যদি ভালো মানুষ হতে হয় তাহলে আমাদেরকে লুব অহংকার এগুলা পরিত্রাণ করতে হবে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে তাহলে এই ছিল আমাদের পাঠের মূল কথা বা পাঠের মূল বৈশিষ্ট্যগুলা বৈশিষ্ট্যগুলো ভালো শিক্ষকদের কিছু গুণ উল্লেখ করো ভালো শিক্ষকদের কিছু গুণ উল্লেখ করো আমরা জানি সব শিক্ষক কি ভালো তারপরও অনেকের কাছে অনেক শিক্ষক খুব ভালো তো ভালো শিক্ষক হতে হলে বা ভালো মানুষ হতে হলে যে গুণগুলা থাকা দরকার একজন শিক্ষক হতে হলেও এই গুণগুলা থাকা দরকার প্রত্যেক মানুষের জন্য তাহলে ভালো শিক্ষকের অনেক 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 ধরনের গুণ থাকতে পারে যেমন ভালো শিক্ষক কখনো ক্লাসে দেরি করে আসেন না ছাত্রদের সাথে খুব আন্তরিক আন্তরিকতার সাথে উনি ওনার ওদের সমস্যা সমস্যা শুনেন এবং এই সমস্যার আলোকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং উনি ক্লাসে কখনো ফাঁকি দেন না এবং সব সময় সব সমস্যা আগে উনি বোঝার চেষ্টা করেন তারপর সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন এবং সবার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেন আর নিয়মাবর্তী তার সময়ের কাজ সময়ে করার চেষ্টা করেন এবং উনার ছাত্রদেরকে বিভিন্ন উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ড দিয়ে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন যাতে ছাত্ররা উৎসাহিত হয়ে নিজ উদ্যোগে পড়াশোনা করতে পারে ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে নিজের উদ্যোগে পড়াশোনা করে এই স্পৃহা এই উৎসাহ উনি ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করতে সক্ষম হন একজন ভালো শিক্ষক আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে একটি ভালো কাজের উদাহরণ দাও একটি ভালো কাজের উদাহরণ তুমি তোমার পছন্দ মতো একটা ভালো কাজের উদাহরণ দিতে পারো এখন আমি একটা ভালো কাজের কথা বলতে পারি এই যে এই বইয়ের ঘটনাই বলতে পারি যে উনি যে ব্যাগভর্তি টাকা পেয়ে উনি টাকা পুলিশকে জমা দিয়ে দিছিলেন এটা একটা ভালো কাজ আরও অনেক ধরনের ভালো কাজ আছে যে তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ এখন রাস্তার মধ্যে একটা ইট বা অন্য কিছু পেলে যার কারণে যে কোনো সময় একটা গাড়ি বা মানুষ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারতো এটার কারণে তুমি এইটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে অন্য অন্যত্র নিয়ে গেলে এটাও একটা ভালো কাজ অনেক ভালো কাজের উদাহরণে তুমি তোমার পছন্দ মতো দিতে পারো আশেপাশে যে ভালো কাজগুলো ঘটে এই এগুলা এগুলা একটা উদাহরণ তুমি দিয়ে দিবে তোমার পছন্দ মতো আর আমিও দুইটা উদাহরণ দিলাম আমি যে দুইটা উদাহরণ দিলাম এখান থেকেও তুমি লিখতে পারো একটি খারাপ কাজের নাম বলো যা করা উচিত নয় সব খারাপ কাজের সব থেকে বড় খারাপ কাজ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা এই মিথ্যা কথাই সব খারাপ কাজ সৃষ্টি করে এবং আমরা যদি এই মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে পারি তাহলে আমরা অনেক খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারবো আর এই মিথ্যা বলা কোনো সময়ে উচিত নয় আমরা যদি কোনো সময়ে ভুলেও মিথ্যা কথা বলি তাহলে পরবর্তীতে যাতে আর মিথ্যা কথা না বলা লাগে এই ব্যবস্থা করবো বা এই এই পন্থা অবলম্বন করবো সর্বদা সত্য কথা বলবো এবং মিথ্যা কথা যদি বলিও তারপরে যার সাথে মিথ্যা বলবো তার কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিব যে আমি এই কারণে মিথ্যা বলছি আমাকে মাফ করে দেন এরকম বিষয়টা আমরা বলতে পারি এই এই খারাপ কাজটা খুবই ক্ষতিকারক আমাদের সমাজের জন্য এবং এই একটা একটা খারাপ কাজ আরও দশটা খারাপ কাজকে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই খারাপ কাজটা করা উচিত নয় মিথ্যা বলা খুবই খারাপ একটা কাজ যদি রাস্তায় তুমি কিছু টাকা পাও তবে কি হবে 
যদি তুমি রাস্তায় টাকা পাও তাহলে তোমার উচিত এই টাকাটা যদি তুমি সম্ভব হয় তুমি নিকটস্থ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা তোমার বড় যারা আছেন তাদেরকে জানাবে এবং এটা জানানোর পরে যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে আর যদি নাও দেওয়া যায় তাহলে তুমি থানাতে তোমার নিকটস্থ থানাতে জমা দিয়ে দিতে পারো যদি অ্যামাউন্টটা বেশি হয় আর একবারে যদি কম টাকা হয় দশ টাকা পাঁচ টাকা হয় তাহলে এই টাকাগুলো স্পর্শ না করাই ভালো না নেওয়াই ভালো আর যদি নিয়েই নাও তাহলে এটা তুমি চেষ্টা করবে যে এই টাকাটা যার কোন ব্যক্তির বা হারাই সেটা খুঁজ করে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আর যদি না হয় তাহলে কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে বা দাতব্য সংস্থায় তুমি এটা দিয়ে দিতে পারো এটা সেকেন্ড স্টেপে করবে বা দ্বিতীয় পর্যায়ে তুমি করবে যদি এই মালিকটা না পাওয়া যায় আর প্রথমে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এই টাকাটা স্পর্শ না করা আর যদিও তুমি স্পর্শ করো বা নিয়ে নাও তোমার কাছে তাইলে এটা উচিত এই যে উপযুক্ত মালিককে খুঁজে বের করে তার কাছে পৌঁছে দেওয়া এরপরে যদি না পাওয়া যায় তাহলে তুমি কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এটা দান করে দিতে পারো যাতে গরিব মানুষের উপকারে আসে তাহলে এই এই ছিল এই পাঠের আলোকে আমাদের চারটা প্রশ্ন এই চারটা প্রশ্ন এরকম করে তুমি তোমার মতো করে লিখতে পারো আবার আমি যে বলছি এই কথাগুলো নিয়ে আর বই কথা নিয়ে সবগুলো মিলিয়ে সুন্দর করে তুমি লিখলে আশা করি ভালো মার্কস পাবে পরীক্ষায় আর সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমরা পরবর্তী পাঠ নিয়ে আলোচনা করবো আবার ধন্যবাদ সবাইকে